right now I am here. Our Bangla blog weekend hangout show. So I am in Monaco. Jara jekhan theke jee hoye the. Amake shunche. Tar shakole time time uste jana punna ekta shomai. Mane ubo korbe at least two hours. Karon ami two hours thakbo apne the shonge. Ebang amar blog blog nite shuru hoye jabe. Onik shundor ekta shomai. Ebang ei shomai ta karon jonno apne chole shen sen. So I think I am in Monaco. Amar Bangla blog prothi baran na. Ebaro chakte ek weekend dalu korte apche. Aar etar jonno bawa bori jee manusho credit jita hoy. সেটা হচ্ছে অন্য আর কেউ না সেটা হচ্ছে আমাদের সকলের প্রাণ প্রিয় মানুষ ফ্যান্টম ভাই তো ফার্স্ট অফ অল শুনতে তার কথা বলছি কেন বলছি সেটা হচ্ছে বিষয় সেটা হচ্ছে আমরা সকলেই চাই এই মুহূর্তে যে যেখানে যে অবস্থাতে আছে সকলে যেন সুস্থ থাকে নিরাপদে থাকে এবং ভালো থাকে এই কামনাই করি এবং আমরা যেহেতু পজিটিভ চিন্তার মানুষ আর পজিটিভ ভাবেই সব রকম চিন্তা ভাবনা করতে পছন্দ করি আর সেই ভাবেই আমরা আসলে প্রতিনিয়ত আমাদের শোটা শুরু করার চেষ্টা করি আজকের শোটাও ঠিক একই ভাবেই শুরু হয়ে গেল এবং প্রথমেই যার কাছে চলে যাব সেটা হচ্ছে আমাদের Thank you so much. Happy to be on a Sundar Pray and Nijer Rupusabana Bola Juno. I think I'm a monocle to show you the Sunday that I'm a Bata Kuk Shaw Jabu Mohetia. Ask it to Hinovabe, Shabarake to Shajaki, Pace, the Bushet of Chari Pai, or Aripa at a function as a Arshakan Teku, just like Samadishan Jukta Horjono, Teki Tagayapo, Amadishan Kikotabole, Tarupusabana Kitaka. Hello, Aripa, this is your time. আরিফ ভাই আপনি কি শুনতে পাচ্ছেন আমাদের কি নেটওয়ার্ক সমস্যা আচ্ছা কোথা থেকে যেন একটু নয়েজ আসছে নয়েজটাকে একটু বন্ধ রাখতে হবে আচ্ছা আই হোপ আরিফ হ্যালো কি দাদা কিছু বলছিস শোনা যাচ্ছে হ্যাঁ হ্যাঁ এই তো ভালো আছে আমার ইউজারদের নিয়ে তেমন কোনো সমস্যা নেই সব ঠিকঠাকই আছে তবে যারা ওই কমেন্ট করেন তাদের একটু বলি তাদের নিয়ে আমারে কয়েকদিন আগে ডিএম করেছিলেন যে দাদা মা আমি তো ভালো কমেন্ট করি কিন্তু আমার নাম লিস্টে আসে না তো আপনারা ভালো কমেন্ট করেন ঠিকই কিন্তু এই চারটে পাঁচটা পোস্টে কমেন্ট করে ছেড়ে দিন তো আমি সবার কমেন্টই পড়ি মোটামুটি আর আপনারা ভালো কমেন্টই করেন কিন্তু ওই চারটে পাঁচটা কমেন্ট করে আমি তাদের মানে গণনায় আনতে পারবো না হ্যাঁ আমি ওই সাতটা পোস্টে যারা কমেন্ট করবে আমি তাদের পোস্টেই একমাত্র গণনা আনবো যে যতই ভালো কমেন্ট না করুন না কেন চারটে পাঁচটা পোস্টে আমি তাদের পোস্ট গণনায় আনবো না কমেন্টটা গুলো তো আমি ভালো বেশি আপনাদের লিস্টিং দিচ্ছি তো আপনারা যদি একটু তাদের প্রতি ভালোবাসা না দেখান তাহলে হবে নিজেরও একটু লজ্জা মতো লাগে এগুলো করবেন না তো এই সপ্তাহে যাদের নাম লিস্টে এসেছে তাদের নামগুলো আমি ঘোষণা করছি একে হচ্ছে গ্রিন জিরো ফিফটিন দুই হচ্ছে মনিরা ট্রিপল নাইন তিন হচ্ছে স্বপন সেভেন হান্ড্রেড চার হচ্ছে সেলুনের সাথে ওয়ান পাঁচ হচ্ছে এস শিপা ছয় শিকাকন সাত রেহান ট্রিপল ওয়ান আট হচ্ছে গল্লারা আর একটা বিষয় হচ্ছে এই পোস্ট আমি কিন্তু এই আজকে বৃহস্পতিবার থেকে নেক্সট বুধবার পর্যন্ত গণনা করি সাতটা পোস্ট হিসেবে আবার নেক্সট বুধ বৃহস্পতিতে পরের বুধবার পর্যন্ত এরকম ভাই আমার এই পর্যন্ত দেখে নেবেন
कम्युनिकेशन कम प्रिय शेष <laughs> 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 अच्छा <laughs> खुबी खराबीम भलो ना मात्र तीन पोस्ट और खान फाइव फाइव पोस्ट स्टीम फर फ्यूचर चार्ट पोस्ट और एंगेजमेंट अवस्था तो नाजुक अवस्था जो थे आपकामिंग भेरिफाइड यूजार आसर ओखान अपनिव लिस्टे अथवा सुपार एक्टिव लिस्टे रखा जो कठिन हो जाए तो अपन एंगेजमेंट अवश्य बाढ़ बाकी क्ज खूब भलो छो एंगेजमेंट भलो छो जमन तो आशा करी तरह अनेक बेटार छो अने जैगा कैंसल कर खुबी भलो भावते नजर फाकी दीपीट पोस्ट कारण कम्यूनिटी जी शिटाई अपराधे जो शिटा सर्वोच्च और एक भेरिफाइड मेम्बर जिन खुबी दुख जनक बेपारे खुबी कष्ट देखानी क्षेत्र मान एक् छाड़ दी राजी ना कम्यूनिटी स्वार्थे तो यही आसारा सब सतर्क अवस्थान थकबें सबाई फ्रेंडलि जो अपना अब्यूज करें भूले जाब आसले जो सम्पर्क थे धन्यवाद
থ্যাংক ইউ সো মাচ আর যার কথা বললেই নয় সেটা হচ্ছে আসলে ভেরিফাইড ইউজাররা যদি এই ধরনের কার্যকলাপ করে সেটা আসলে খুব দুঃখজনক হয় আর যে ইউজারটা এই ধরনের কাজ করেছে তা সে আমার আন্ডারে ছিল আমি আসলে এই মুহূর্তে তার নাম বলতে যাচ্ছি না অলমোস্ট সে লেভেল ওয়ানে আমাদের সঙ্গে ক্লাস করবে তবে তারপরে আমি তাকে একটা কথা বলবো যে যারা ভেরিফাইড ইউজার ইউ গাইজ আর আইডল কারণ যারা র্যান্ডম ইউজার আছে যারা নতুন আছে যারা স্কুলে আছে তাদের কাছে আপনার আইডল এখন আপনারাই যদি এই ধরনের কাজের সঙ্গে যুক্ত হয়ে যান যদি মনে করেন যে না আমার আমার এই জিনিসগুলো ধরতে পারবে না আমার এটা হচ্ছে হাইট থাকবে কোনো ভাবে ফ্লাশ হবে না তো আমি মনে করব যে আপনার চিন্তাধারা তাহলে হচ্ছে এখনো পরিবর্তন করা উচিত তো এই ধরনের মনমানসিকতা থেকে বেরিয়ে আসার চেষ্টা করুন আর আই থিঙ্ক আমি মনে করি এটা আপনার জন্য ভালো হবে এখনো কোথায় থেকে যেন নয় দশে এটা সত্যি আমাকে খুব দুঃখ দিচ্ছে কারণ আপনারা যদি আমাকে ভালোভাবে সাপোর্ট না করেন অ্যাটলিস্ট কথা বলার সময় ইস তো ডিফিকাল্ট ফর মি টু মেনটেন শো তো আই থিঙ্ক আমি মনে করি এটা আমার কনসেপ্টের ব্রেক হয় আর এটা সত্যি আমার জন্য দুঃখজনক আর আমি মনে করি এই ব্যাপারটা আপনাদেরকে বোঝা উচিত আর এবার যেহেতু আমার কথা বলার সেগমেন্ট তো আমার আন্ডার থাকে হাতে গুলো উঠাও আপনারা তো না পুরো আপনার মাইকটা একটু অফ করেন আপনারা তো না পুরো আপনার মাইকটা অফ করেন আপনি আচ্ছা আমি একটা অনুরোধ করব সেটা হচ্ছে যাদের হ্যাং আউট শুনতে ইচ্ছা করবে না কিংবা অনেক ব্যস্ত থাকবেন আপনারা হ্যাং আউটে জয়েন হবেন না আসলে এগুলা খুবই বিরক্তিকর আমি বুঝি না তো আই থিঙ্ক আমি মনে করি হচ্ছে এইটা রিকভার করার চেষ্টা করবেন এবং নিজেকে আরো সুন্দর করে প্রেজেন্ট করবেন আপনারা একটা ইন্টারনেশনাল প্ল্যাটফর্মে চলে আসছেন এখানে সবাইকে নিয়ে এত ভালোভাবে কাজ করার চেষ্টা করা হচ্ছে তারপরেও যদি নিজেদের এত গরিমসি থাকে মানে আমি তারপরে কিছু বলার নাই তো কান তো মেইন পয়েন্ট তারপরে যে কথাটা বলবো সেটা হচ্ছে ওই যে যে কথা শুনতে না ওই যে মাইক অন করে দিয়ে মিউট করে দিয়ে দিন মিউট করে রেখে দিন দাদা তাহলে আপনি তো আপনি মিউট করে দেব হ্যাঁ মিউট করে দিন আচ্ছা আচ্ছা আমি চেক করলাম ভাই কিন্তু মিউট হচ্ছে না কেন সার্ভার মিউট করতে পারি না ধারাবাহিকতা খুবই কম ছিল 
নেই বললে চলে আর হচ্ছে আরো যে দুই একজন মেম্বার আছে তার মধ্যে একজন অ্যাবিউজ এর শিকার হয়েছে আর তাছাড়া মোটামুটি কম বেশি সবাই ভালো করেছে আর তবে যারা একটু ইরেগুলার ছিল তাদেরকে আমি একটা কথাই বলবো কারণ আমাদের যতগুলো করে ইউজার আসতে এর মধ্যে যদি টিকে থাকতে চান তাহলে যে কাজটা করতে হবে সেটা হচ্ছে কিন্তু আপনার এনগেজমেন্ট লেভেল এবং কোয়ালিটি পোস্টের ধারাবাহিকতা আপনাকে বাড়াতে হবে যদি না পারেন তাহলে কিন্তু ভাই আমরা কিন্তু আসলে কিছু করার থাকবে না থ্যাংক ইউ সো মাছ আর এরই মাছ দিয়ে আমার মোটামুটি আমার কথাটা শেষ হলো এবার চলে যাবো যাই হোক রূপক ভাইয়ের কাছে হ্যালো রূপক ভাই কেমন चेस्टाइन ও আচ্ছা আমি সরি ফর দ্যাট আসলে মিস্টার নোবডি নামে ছিল আমি এর খেয়াল করি ওকে দিস ইজ ইওর টাইম দাদা কেমন আছেন সরি ফর দ্যাট যে আসলে আমি এবে লক্ষ্য করিনি আমি প্রত্যেকবার আপনার নাম সবার উপরে থাকে তো এবারে আসলে একদম একটু এলোমেলো হয়ে গেছে দাদা सुनते हाफिज भाई कंटिन्यू कर কারণ গতকাল ব্ল্যাক সিটা নিজের থেকে বলেছিল যে সে পাঁচ মিনিট কথা বলবে আমরা অপেক্ষা করছি ব্ল্যাক দাদার জন্য তো আই হোপ ব্ল্যাক দাদা অ্যাভেলেবেল হইলে সে কথা বলবে এতো আমরা উইন্টার সাইড দৃষ্টি আকর্ষণ করছি সে যদি ব্ল্যাক দাদাকে নক দিত
इनफरमेशन चले गए कथा गुलारे कर सहयोगपूर्ण आचरण कर सकल कथा गो बुझते सुविधा है जानते सुविधा है संगे <coughs> कारण मन कर शेखान সেগুলো সম্বন্ধে একটা পরিষ্কার ধারণা থাকা তো এই বাছাইটা চলবে আপাতত 20 তারিখ পর্যন্ত এখন পর্যন্ত আমার কাছে 20 জনের আমি একটা লিস্ট আছে আমার কাছে যারা এনসিওর করেছে যাদের কাছে ডকুমেন্টস প্লাস লেভেল 4 এর ক্লাস সম্বন্ধে ভালো ধারণা আছে তো যাদের আরো জয়েন করার ইচ্ছা আছে ভেরিফাইড মেম্বারদের ভিতরে তারা অনুগ্রহপূর্বক 20 তারিখের ভিতর আমার সাথে যোগাযোগ করবেন 
আর হচ্ছে এখানে বারবার আমাকে প্রশ্ন করা আসলে কিছু নাই ভাই আমি পারবো কিনা যদি আপনি ভেরিফাইড মেম্বার হয়ে থাকেন আমার সাথে যোগাযোগ করেন যোগাযোগ করলে কি কি লাগবে সেটা তো আমি অ্যানাউন্সমেন্টে জানিয়ে দিয়েছি তারপরে আমি ব্যক্তিগতভাবে বলি কোনো সমস্যা নাই তো আমাকে যারা এর ভিতর করতে চান তারা অবশ্যই বিশ তারিখের ভিতরে জানাবেন এবং ডকুমেন্টসগুলো জোগাড় করবেন এটাই বলা ছিল সবাই ধন্যবাদ আর আমি এখন সবাই আমার লিস্টটা যেটা করেছি মানে যারা যারা অলরেডি সিলেক্টেড আর কি এই যারা আমাকে ইনসিওর করেছে এই ডকুমেন্ট প্লাস লেভেল ফোরটা তাদের ক্লিয়ার তাদের একটা লিস্ট করেছে আমি এটা জেনারেল ডিসকাশন শেয়ার করে দিচ্ছি যাতে যারা আছে তারা দেখতে পারে বারবার আমাকে আর কি জিজ্ঞেস করার দরকার নাই লিস্টটা দেখলে তারাই পরিষ্কার হয়ে যাবে কে কে অলরেডি লিস্টে আছে ধন্যবাদ সবাই ভাই আপনাদের জন্য সুবিধা হবে যে আসলে ইলিশ ব্লগার হতে 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 গেলে কি কি আপনাদের ব্যাপার গুলো লাগবে এখন সবাই দেখতে পারেন যারা করছেন তাদের অ্যাক্টিভিটিস একটু বাড়াতে হবে এবং যারা লেভেল থ্রি পার করে গিয়েছেন আজকে সবার আইডি চেক দিয়েছে কিন্তু দুঃখজনক বিষয় কারো কমেন্টে একশো প্লাস হয়নি সেক্ষেত্রে বলবো সবাই একটু বেশি করে কমেন্ট করবেন এবং পোস্টের সংখ্যা তো অনেক কম অ্যাভারেজ পোস্ট চার থেকে পাঁচটা এবং ষোলো জনের মধ্যে মাত্র হাতে গোনা তিন থেকে চার জন ফুল অ্যাক্টিভলি কাজ করছেন সেক্ষেত্রে আমরা একটু সিদ্ধান্ত নিয়েছি আপনি একটু পরে জানতে পারবেন আর যেহেতু একটা বিষয়ে আপনারা সকলেই জানেন এখানে ভেরিফাইড মেম্বার হয়ে অ্যাক্টিভ লিস্টে আসার বিষয়টি সেক্ষেত্রে যদি আপনারা এখন থেকে অ্যাক্টিভিটিস না দেখান সেক্ষেত্রে তাদের সাথে পারবেন না আপনাদেরকে হাতে কলমে শেখানো হচ্ছে যাতে করে আপনারা ভেরিফাইড মেম্বারদের সাথে একসাথে চলতে পারেন এটুকুই বলবো আর আমি কিছু সোশ্যাল মিডিয়ার লিঙ্ক দিয়ে দিচ্ছি একটু লিখবেন না দয়া করে আমি মনে করি যে আপনাদের সকলে সেখানে এঙ্গেজ হওয়া উচিত এবং আমাদের যে হ্যাং আউট হচ্ছে সেটাও কিন্তু রেকর্ড হচ্ছে এবং সেটা কিন্তু পাবলিশ করা হবে কিন্তু ইউটিউব চ্যানেলের মাধ্যমে আমি মনে করি আপনারা যারা মিস করবেন তারা পরবর্তীতে যে কোনো সময় শুনে নিতে পারবেন এবং সেখানেও আমাদের সঙ্গে কমিউনিকেশন করতে পারবেন এবার চলে যাবো সোজা কিং প্লাস ভাই হ্যালো কিং প্লাস ভাই নমস্কার দাদা ভালো আছেন আশা করছি সবাই তো আমার আসলে বিশেষ কিছু বলার মতো তো একটা জিনিসই আমার মাথায় আসছে সেটা হলো যে যারা লেভেলে আছেন না তাদের আসলে এনগেজমেন্টটা একটু কম মানে একটু ঘাটতি হচ্ছে তাদের তারা খুবই কম এর ওর মানে ধরুন অন্যান্য যে ব্লগার্সরা রয়েছে তাদের পোস্টে কমেন্টের সংখ্যাটা আপনাদের খুবই কম মানে চোখে পড়েই না মানে লেভেলের কোনো চোখেই পড়ে না বিশেষ তো আমার মনে হয় আপনাদের একটু এই জিনিসটার একটু ভালো হওয়া দরকার অন্তত দিনে চেষ্টা করুন না কেন পাঁচখানা পোস্টে অন্তত পারলে কমেন্ট করার চেষ্টা করুন তাহলে মনে হয় আমার খুব ভালো হবে মানে আপনাদের জন্যই খুব ভালো হবে জিনিসটা আরো পরিচিতি হবে পরিচিতি বাড়বে আপনার তো এটাই আর আরেকটা জিনিস আমার মাথায় ঘুরছে আমি কয়েকদিন আগে একটু আসলে বানান দেখছিলাম তো এতো একটু অনেকটা সংশোধন হয়েছে বলে বলে অনেকটা সংশোধন হয়েছে বেশিরভাগ যারা পুরনো ভেরিফাইড মেম্বাররা রয়েছেন তারা তো এখন খুব সুন্দর তাদের খুব একটা বানান ভুল খুঁজে পাওয়া যায় না তবে নতুন যারা এসছেন তাদের বানান ভুলটা একটু চোখে পড়ছে তো চেষ্টা করুন সেটাও যাতে একটু রেক্টিফাই হয়ে যায় বাঙালির সন্তান যখন আশা করি সেটা খুব সহজেই পারবেন আমি একেবারে শর্টকাটে কিছু কথা শেয়ার করব লেভেলের বিষয়ে কিছু কথা আছে ওইগুলো আসলে পরের সেগমেন্টে হবে 
কারণ ওইগুলো প্রত্যেকটা লেভেলের জন্যই প্রযোজ্য হবে তো আমি প্রথমে বলবো অনেকে রেসিপি পোস্ট করছে হ্যাঁ যারা টু থ্রি ফোরে আছে আপনারা কিন্তু জানেন রেসিপি পোস্টের নিয়ম কি অথবা কিভাবে করতে হয় কিন্তু রেসিপি পোস্ট গুলো আসলে সেভাবে হচ্ছে না অর্থাৎ কোয়ালিটি ফুল তো হচ্ছেই না বরং দেখতেও খুব একটা সুন্দর লাগছে না তারপরে আর একটা ব্যাপার হচ্ছে লেভেল ফোর এর যদি কথা বলি এটা হচ্ছে বলতে গেলে লেভেল ফাইভ তো আমরা খুব একটা ধরি না বাইবাটা ছাড়া তো লেভেল ফোরটাই বলতে গেলে আমাদের শেষ একটা লেভেল তো এই লেভেলেই দেখা যায় নেই কোনো অ্যাক্টিভিটিস পোস্টের কোয়ালিটি মার্কডাউন কিছুই নেই মানে লেভেল ওয়ান টু থ্রি থেকে কি কি শিখে এসেছে তা অবশ্যই লেভেল ফোরে এসে দেখাতে হবে যে আমি এটা এটা শিখেছি কিন্তু আসলে সেসব নেই তো এইসব ছাড়া আসলে আপনারা যখন লেভেল ফাইভ এর ভাইবা দিয়ে ভেরিফাইড মেম্বার হয়ে যাবেন তখন এখন একটা দুটা ভোট হয়তো পাচ্ছেন কারণ বিবি স্কুলে যেহেতু আমরা মূলত আপনাদের জন্যই হচ্ছে বিবি স্কুলটা ক্রিয়েট করা হয়েছে তো সেহেতু আপনারা হয়তো এখন ভোট পাচ্ছেন কিন্তু আপনারা যখন ভেরিফাইড মেম্বার হয়ে যাবেন তখন আপনারা কোনো মানে কোনোভাবে সাপোর্ট পাওয়ার কথা না কারণ যে যে ভেরিফাইড ব্লগার হয়ে আপনার চেয়ে হাজার গুণ ভালো করছে সে সেই তো সাপোর্ট পাবে আপনাকে কেন সাপোর্ট দেওয়া হবে তাই না এখন একটা উদাহরণ যদি দেই তাহলে বলবো এখন এই বর্তমানে লেভেল ফোরে জাস্ট একটা মানুষের অ্যাক্টিভিটিস আমার একটু চোখে পড়ার মতো ভালো লেগেছে ওইটা হচ্ছে কিবরিয়া জিরো জিরো ওয়ান এই ভাইটার কোয়ালিটি ভালো তবে ওনার একটু রেসি আপনার রেসিপি পোস্টার কোয়ালিটিটা একটু বাড়াতে হবে আর একজন হচ্ছে আর সেলিম ভাই আপনার মোটামুটি আছে তবে একজন ভেরিফাই ব্লগার হয়ে গেলে অবশ্যই কোয়ালিটি এঙ্গেজমেন্ট সবকিছুই বাড়াতে হবে আর আরেকটি ব্যাপার হচ্ছে যারা লেভেল আছে আপনাদের কখনো জেনারেল ডিসকাশনে দেখা যায় না তো আপনাদের অবগতির জন্য আবার জানিয়ে দিচ্ছি যে আমরা কিন্তু এঙ্গেজমেন্ট কোয়ালিটি তারপর সবকিছু বিবেচনা করেই সুপার অ্যাক্টিভ লিস্ট অ্যাক্টিভ লিস্টটা করা হয় সেহেতু আপনারা এসবে কখনোই আসলে যেতে পারবেন না যদি নিজেদেরকে সংশোধন না করেন আর লাস্ট বলবো যদি কোনো আপুর কোনো ব্যক্তিগত সমস্যা থেকে থাকে তাহলে আমার সাথে পার্সোনালি যোগাযোগ করতে পারেন ডিএম করতে পারেন ধন্যবাদ শুভ ভাই থ্যাংক ইউ সো মাচ নরেন ম্যাম অনেক সুন্দর করে গুছিয়ে ব্যাপারটা বলার জন্য আই থিঙ্ক আমি মনে করি সহজের কাছে বিষয়টা বোধগম হয়েছে এবং এরপরে চলে যাবো আইন ম্যাম কাছে হ্যালো আইন ম্যাম আলাইকুম সব ভাই একদম লাউড এন্ড ক্লিয়ার ক্লিয়ার তো না আচ্ছা আমি যে বিষয়টা বলবো আমার যে নিউ মেম্বার নেই যার জন্য কি আমি পোস্ট মানুষের চেক করি না সেটা কিন্তু না আমি কিন্তু প্রত্যেকের পোস্টই চেক করতেছি রেগুলার তো আমি যেটা বলবো লেভেলের যে মেম্বাররা তারা কিন্তু রেসিপি পোস্ট যেগুলো করতেছেন টোটালি আমি আসলে কি বলবো রেসিপি পোস্টের যে থামনেলটা এটা টোটালি হচ্ছে না আপনারা থামনেল গুলাকে আর একটু গর্জিয়াস করার চেষ্টা করেন থামনেল একটা রেসিপি আমরা তৈরি করে সেটা ওই ওইখানেই রেখে ছবি তুলে দিয়ে দিলাম সেটা কিন্তু একটা ভালো পোস্টের মধ্যে পড়ে না আর ওই ধরনের পোস্ট করে আমরা কিন্তু ভোটের আশা করতে পারি তো আমি এটাই বলবো যে আপনারা পোস্ট গুলোকে আর একটু গর্জিয়াস করেন আর যে কথাটা সবসময় বলা হয় সেটা হচ্ছে কমেন্ট 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 কমেন্টের মধ্যে প্রচুর ভুল হয় ভুলগুলো শুধরে নেবেন আমরা যখন সবাই আমরা প্রায় অনেকেই ভয়েস দিয়ে বাংলা ই করি তো এটা করার সাথে সাথে আমরা আমাদের কমেন্টটা ভালো করে চেক করে নিব যে কোনো সমস্যা আছে কিনা এটা তো ভুল হতেই পারে ভুল হওয়াটা তো এতটাই না তো আমরা এটা চেক করে তারপর এটা আমরা যদি কমেন্ট করি তাহলে ভুল হওয়ার সম্ভাবনা থাকে না ভুল গুলা তো এমত অবস্থায় ভুল হয় যে মানে কথাই বলা যায় না পড়াই যায় না তো আমি বলবো আপনারা এই জিনিসগুলা খেয়াল রেখে কাজ করবেন আর যেটা নুসু আপু বলছে যে লেভেলের মেম্বারদেরকে টোটালি জেনারেল ডিসকাশনে দেখা যায় না এটা কিন্তু জেনারেল ডিসকাশনে চেক করাও কিন্তু কমিটি একটা নিয়মে পড়ে আপনারা কিন্তু কমিটির নিয়ম মানতেছেন না তো আমি যেটা বলবো আমি চাইবো যে আপনারা সকল নিয়ম সুন্দরভাবে মেনে কাজ করেন এটাই বলা ছিল শুভ ভাই ধন্যবাদ সবাইকে তারপরে যে হচ্ছে মডারেটর আমি অলমোস্ট আমি জানি যে আপনারা সেটা তাদের কাকে চেনেন আর নতুন করে পরিচয় করে দেওয়ার কিছু নেই কারণ ইতিমধ্যেই তার অ্যাক্টিভিটিতে আপনারা তাকে সাধুবাদ জানিয়েছেন এবং তার কর্মকে আমিও ব্যক্তিগত ভাবে সাধুবাদ জানাই কারণ সে একদম 
দুর্ভিক্ষণ যন্ত্রের মতো খুঁজে খুঁজে দেখে যে কোন পোস্টারে আসলে সাপোর্টের আন্ডারে আসেনি মনিটরিং করে এটাই হচ্ছে তানজিরা ম্যাম এর কাজ তো আই হোপ নেভার লুজ ইউর হোপ তানজিরা ম্যাম কিন্তু আছে আমরা মিস করে গেলাম উনি কিন্তু মিস করবে না তো দ্যাটস দ্য মেইন পয়েন্ট তো মানে আশা হতো আর কিছু নাই ভালোভাবে কাজ করেন এটাই হচ্ছে ব্যাপার আর তারপরে যে ব্যাপারটা বলতে যাবো সেটা হচ্ছে এখন একটু সিরিয়াস কথা বলবো আমি একটু সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি হ্যালো সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি আই হোপ স্টপ ইয়েস আই হোপ স্টপ সকলে একটু স্টপ করবেন আচ্ছা এখন পর্যন্ত লেভেলের স্টুডেন্ট কয়জন আছে দেখি যে যারা বিভিন্ন লেভেলে আটকায় আছে তারা একটু হাত উঁচু করেন যারা বিভিন্ন লেভেলে হচ্ছে থেমে আছে ওকে প্লিজ তাদেরকে আমি বলবো রেইজ ইউর হ্যান্ড যারা বিভিন্ন লেভেলে হচ্ছে এখন পর্যন্ত লেভেলের স্টুডেন্ট তাদেরকে বলবো আপনারা হাত উঁচু করেন হ্যাঁ যাতে আমি বুঝতে পারি যে এতগুলো মেম্বার আমাদের লেভেলে যাই হোক মোটামুটি অনেক স্টুডেন্ট দেখতে পাচ্ছি বা অনেক ইউজার দেখতে পাচ্ছি যে যারা হচ্ছে লেভেলে আটকায় আছে তো গত দুদিন আগে দাদা একটা পোস্ট করেছিল আই থিঙ্ক আমি জানি না আপনাদের মনে আছে কি না দাদা কিন্তু সেখানে পাওয়ার আপ বৃদ্ধি করা যায় কিভাবে সেইটা নিয়ে কিন্তু কথা বলা হয়েছিল তো আই হোপ আপনারা সকলেই অবগত আছেন আমি মনে করি যারা নতুন থেকে পুরনো বিশেষ করে ভেরিফাইড ইউজার সকলেই অবগত আছেন যে আমাদের সাইফক্স কিন্তু প্রতিনিয়ত কিন্তু স্বাস্থ্যবান হচ্ছে এবং সাইফক্স কিন্তু আমাদেরকে প্রতিনিয়ত কিন্তু ভালো একটা সাপোর্ট দিয়ে যাচ্ছে সেটা কিন্তু সকল ধরনের ইউজার কে তো এটা নিয়ে তো নতুন করে আর কিছু বলতে হবে না তো সাইফক্স এর নজরে আসতে গেলে যে কাজটা করতে হবে সেটা হচ্ছে আপনাকে কোয়ালিটিফুল পোস্ট করতে হবে আপনার অ্যাক্টিভিটিস ভালো থাকতে হবে এবং সর্বোপরি সবকিছু ভালো থাকলে তাহলে আপনি কিন্তু সাইফক্স এর সাপোর্টে আসবেন এরপরে যারা হচ্ছে লেভেলের হচ্ছে ইউজার থাকে তাদেরকে তো আমরা প্রতিনিয়ত প্রতিনিয়ত আমাদের সর্বোচ্চ টুকু চেষ্টা করে আর কি প্রতিনিয়ত তাদেরকে শিখানো পড়ানো এভরিথিং করা হয় কিন্তু তারপরেও দেখা যায় যে ওই যে হাফিজুল্লাহ ভাই একটা কথা প্রতিনিয়ত বলে যে সারা রাত ধরা বলা হয় সাপ 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 সকাল বেলা ঘুম থেকে উঠে বলে স্যার এটা তো দড়ি তো দ্যাটস দা মেইন পয়েন্ট হাসার কিছু নাই তো ব্যাপারটা হচ্ছে এইটাই যে আমরা কিন্তু প্রতিনিয়ত আপনাদেরকে চেষ্টা করছি শিখানোর জন্য এবং বুঝানোর জন্য যে আপনাদেরকে আপনার যত দ্রুত ক্লাস করবেন তত দ্রুত লেভেল আপ করে আপনারা ভেরিফাইড হয়ে যাবেন তো এখন থেকে আমাদের যে কাজটা করা হবে এই যে আজকে এখন বলতেছি এখন মানে এখন যারা লেভেল ইউজার থাকবে তারা যদি এবিবি স্কুলকে ফাইভ পার্সেন্ট প্রতিনিয়ত সাপোর্ট না দেয় বেনিফিশিয়ারি না দেয় তাহলে তাদের কোনো পোস্ট আর কিউরেশন করা হবে না তো এটার জন্য একটা অলমোস্ট অ্যানাউন্সমেন্ট চলে আসবে আপনারা যে সাইফক্স কে সাপোর্ট দিচ্ছিলেন টেন পার্সেন্ট এটা তো দিবেনই এটা তো মাস্ট কারণ ग्रेजुएशन कमप्लीट कर मान स्कूल शुद्ध तेजिफिशियर दी टेंट संगे प्रतियत चेष्टा कर भलो भाव शिखिए पड़िए मानुष कर 
এবং তারা ডেফিনেটলি দিন শেষে ভালো কাজ করছে কিন্তু তারপরেও কোথায় গিয়ে যেন তাদের একটু জনতা থেকে যাচ্ছে এই তো নরেন ম্যাম লিখে দিয়েছে যে যারা লেভেল স্টুডেন্ট আছে তাদেরকে অবশ্যই অবশ্যই হচ্ছে ফাইভ পার্সেন্ট এবিবি স্কুলকে নতুন করে আপনাকে বেনিফিশিয়ারি দিতে হবে এবং টেন পার্সেন্ট সাইফকে দিতে হবে ঠিক আছে আই হোপ আমি কিন্তু অনেকবার কথাটা বলেছি এবং সকলে ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছেন কারো বুঝতে কোনো অসুবিধা হয়নি এবং যদি কারো এই বিষয় নিয়ে কোনো প্রশ্ন থাকে তাহলে আপনারা আমাদের সঙ্গে টিকিটে কথা বলতে পারেন আমরা টিকিটে আপনাদের আনসার করতে রাজি আছি ঠিক আছে তবে অবশ্যই যারা লেভেলের ইউজার শুধুমাত্র তারাই ফাইভ পার্সেন্ট এবিবি স্কুলকে দিবেন আর যারা লেভেল ছাড়া তারা দিবেন না থ্যাংক ইউ সো মাচ আর এরই মাধ্যমে শেষ হয়ে গেল এবিবি স্কুল নিয়ে কথা আর হিরোইজমের যে ব্যাপারটা এই মুহূর্তে আমি হিরোইজম যে কথাটা বলতে চাই সেটা হচ্ছে অলমোস্ট আমি জানি যে এমন কোন ব্যক্তি নাই যে আমাদের হিরোইজমে প্রজেক্টে ডেলিগেশন করার পরে সেটা যত ক্ষুদ্র অ্যামাউন্টই হোক না কেন হান্ড্রেড থেকে শুরু করে একদম যত হায়ার লেভেলের যেই থাকুক না কেন যারা ইনভেস্ট করেছে ইনভেস্ট বলতে যারা ডেলিগেশন করেছে তারা কিন্তু প্রতিনিয়ত কিন্তু কিউরেশন রেপোর্ট মানে রেওয়ার্ড পাচ্ছে এবং সঙ্গে যেটা পাচ্ছে সেটা হচ্ছে জুসি ভোট আচ্ছা আমি দেখতে চাই যারা পাঁচশো পাঁচশো করেছে পাঁচশো থেকে পাঁচশোর উপরে তারা কি কিউরেশন রেওয়ার্ড প্রতিনিয়ত পাচ্ছে আচ্ছা যারা পাঁচশোর নিচে করেছে তারাও কি প্রতিনিয়ত কিউরেশন রেওয়ার্ড পাচ্ছে প্রতি সপ্তাহে সাপ্তাহিক আমি দুইটা কথা বলতে চাই অবশ্যই 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 যারা পাঁচশো এসপি এখনো ডেলিগেশন করেন নাই চারশো আছে তিনশো আছে সাড়ে তিনশো আছে এরকম অনেকগুলো ইউজার আছে আমি আজকাল চেক দিছি তো তারা অনেকদিন যাবত এসটা করতেছেন এই ডেলিগেশনটা রেখে তারা করবেন কি একটু ডেলিগেশন বাড়ানোর চেষ্টা করেন প্রথমে দেখেন আপনারা কেমন বেনিফিটেড অন এখান থেকে তো পাঁচশো এসপি ডেলিগেশন করলে যেহেতু ভোটিং সাপোর্টটা শুরু হয় হ্যাঁ কিউরেশন রেওয়ার্ডটা দেওয়া হয় একশো এসপি ডেলিগেশন করলেও কিউরেশন রেওয়ার্ড দেওয়া হয় কিন্তু পাঁচশো এসপি না করলে ভোটিং সাপোর্টটা দেওয়া হয় না তো এটা পেতে হলে অবশ্যই পাঁচশো পাঁচশো করতে হবে তো চারশো তিনশো করে রেখেছেন আর একটু করলেই কিন্তু ভোটিং সাপোর্টটা শুরু হবে আর আপনাদের একটা বিষয় মাথায় রাখতে হবে সেটা হচ্ছে আপনার যে ভোটিং ভ্যালুটা আপনি এক হাজার এসপি যদি ডেলিগেশন করেন আপনার যে ভোটিং ভ্যালুটা সেটা টেন এক্স আপ টু টেন এক্স আপনার পোস্টে রিটার্ন সাপোর্ট পাবেন আপনি অর্থাৎ কিউরেশন রেওয়ার্ড পাচ্ছেন আবার অথর রেওয়ার্ড পাচ্ছেন তাহলে বিষয়টা দাঁড়াবে যে আপনার এসপির যে ব্যবহারটা যেটা সর্বোচ্চ ব্যবহার করা যায় আর সেই সর্বোচ্চ ব্যবহারের সর্বোচ্চ বেনিফিটটা আপনি নিজেই পাচ্ছেন তো এই সুযোগটা হাত ছাড়া কেউই করবেন না আশা করি সবাই এসপিটা বৃদ্ধি করবেন আর পাওয়ার আপ কন্টেস্টে যে এসপি গুলো আপনারা প্রতিনিয়ত যে স্টিম গুলো প্রতিনিয়ত পাওয়ার আপ করতেছেন এটা কন্টিনিউসলি ডেলিগেশনটা আপডেট রাখবেন তাহলে সাপোর্টটা ধীরে ধীরে বাড়বে অর্থাৎ আপনার স্টেবল ইনকামটা ধীরে ধীরে বাড়তে থাকবে ঠিক আছে তো এটাই সবাই থ্যাংক ইউ সো মাচ আর একটা জিনিস সবসময় মাথায় রাখতে হবে কারণ আমাদের কিন্তু রেগুলার কিন্তু হান্ড্রেড পোস্ট কিন্তু হচ্ছে আপ টু হান্ড্রেড এবং সাইফক্স থেকে হচ্ছে তো পোস্ট ইউরেশন করা হয় যেটা আপনারা অলমোস্ট আপনারা প্রতিনিয়ত তাদের অ্যানাউন্সমেন্ট দেখেন কিন্তু তারপরেও যে ব্যাপারটা আপনাদেরকে মনে রাখতে হবে যদি এই সাপোর্টটা কিন্তু একদম শিওর বলা যাচ্ছে না কারণ এখানে অনেক ইউজার হচ্ছে প্রতিনিধি পোস্ট করে আসলে আমরা একদম মানে মাথা আমাদের ঘুরে যায় যে আসলে কোনটা ছেড়ে কোনটা করবো বাট যদি আপনার হচ্ছে হিরোইজমে যদি একটা হেলদি এসপি ডেলিগেশন করা থাকে সেটা আপ টু পাঁচশোর উপর থেকে তখন দেখা যাবে যে আপনি প্রতিদিন যখনই পোস্ট করবেন চব্বিশ ঘন্টায় তখনই হচ্ছে আপনি একটা সাপোর্ট পেয়ে যাবেন হিরোইজম থেকে তো এটা আমি মনে করি যে যত এসপি আর হচ্ছে ডেলিগেশন করবে তার সাপোর্টের ভ্যালুটা তত বাড়বে তো থ্যাংক ইউ সো মাচ আর আই থিঙ্ক আমি মনে করি এই কাজটা প্রতিনিয়ত আপনারা করছেন তারপরে যে ব্যাপারটা নিয়ে এখন একটু কথা বলবো সেটা হচ্ছে আমি দেখতে চাই সেই সকল মানুষকে যারা ভাবে মানুষ মানুষের জন্য জীবন জীবনের জন্য এত এত ভালো মানুষ তাও তেলের দাম পাঁচ লিটার তেলের দাম আটশো টাকা তেল পাচ্ছে না তাহলে দেশে কি আর ভালো মানুষ নাই সব ভালো মানুষ এখানে আচ্ছা আমি একটু মজা করলাম যাই হোক আই হোপ আপনারাও সকলে একটু মজা পাচ্ছেন আসলে দ্রবমূলের দাম অনেক বেড়ে গিয়েছে আই থিঙ্ক আমি মনে করি যে তারাও মানবিক হবে তারাও চেষ্টা করবে সেই সকল জায়গাগুলো থেকে তাদের মতো করে আর কি নিয়ন্ত্রণ করার জন্য তবে আসলে দিন শেষে ভালো মানুষের অভাব এবং ওই তো দাদা আজকে একটা কবিতা শেয়ার করেছে আপনারা দেখেছেন কিনা যে আসলে 
পুরুষ তুমি শরীর বোঝো কিন্তু হচ্ছে মন বা ভালোবাসা বোঝো না তো দিন শেষে আসলে আমরা মানুষগুলো যেন কোথায় থেকে কোথায় এলোমেলো হয়ে যাচ্ছি তো আসলে আমাদের মানবিকতা এবং আমাদের মনুষত্ব এবং আমরা আসলে যে এত হিউম্যান বিং যেটা হয় যে দিন শেষে আমরা কতটুকু হচ্ছে মানুষ হতে পারলাম এটাই কিন্তু বড় ব্যাপার सहयोगता करते हाफिज भाई भुवन राी গুগল করা শেষ শুভ ভাই সমসাময়িক একটা প্রশ্ন করেছি সবাইকে টিসিবি হচ্ছে ট্রেডিং কর্পোরেশন অফ বাংলাদেশ प्रश्न টাইম শেষ হ্যান্ড আপ আমি সঠিক উত্তরটা দেওয়ার চেষ্টা করছি সতেরোশো উননব্বই সালে যায় যে সঠিক উত্তর দিয়েছে তাকে একটু চেষ্টা করেন अवस्थित
ভাই টাইম কিন্তু শেষ বলছেন স্যার স্যার আচ্ছা উত্তর হচ্ছে হার্টসন আচ্ছা ইয়াং আচ্ছা তাহলে বিজয় কি হলো ভাই কংগ্রেচুলেশন আর এবার চলে আসবে আমাদের সুমন ভাইয়ের পক্ষ থেকে করছেন কারণ সুমন ভাই মানে হচ্ছে মেধার আর কি আরো ভালোভাবে যাচাই করে চোখ মুখ যাচাই করে অনেক কিছু যাচাই করে দেখি আজকে তিনি কি যাচাই করে এবার কোশ্চেন করবে সুমন ভাই আচ্ছা আমার কোশ্চেনটা আমি ড্রপ করতেছি আচ্ছা টাইম শেষ আচ্ছা আমি উত্তরটা দিয়ে দিচ্ছি হ্যাঁ উত্তরটা আমি ড্রপ করছি আচ্ছা কেউ লিখছে আমাদের শেষ হয়ে গেল কুইজ পর্ব যারা বিজয়ী হয়েছেন তাদের কাছে তাড়াতাড়ি হচ্ছে রেওয়ার্ডটা পৌঁছে যাবে আর তারপরে যে কথাটা বলবো সেটা হচ্ছে ইতিমধ্যেই কিন্তু আমাদের কিন্তু পাওয়ার আপ কন্টেস্ট এর কিন্তু রেজাল্ট কিন্তু অ্যানাউন্সমেন্ট করা হয়েছে আপনারা চেষ্টা করবেন পোস্টটা হচ্ছে রেজিস্ট্রিং করার জন্য এবং যে কাজটা করতে হবে সে কাজটা প্রতিনিয়ত যেহেতু হচ্ছে সিজন টু চলছে তো পরে সপ্তাহের জন্য কিন্তু আবারও কিন্তু কন্টেস্টটা রান থাকবে তো সেইভাবে চেষ্টা করবেন নিজের যোগ্যতা অনুযায়ী কন্টেস্টে অংশগ্রহণ করার জন্য এবার যে কথাটা থাকছে সেটা হচ্ছে সুপার অ্যাক্টিভ লিস্ট যেটার জন্য আর কি সকলে সবাই অপেক্ষা করে থাকে আসলে আমরা আমাদের চাইলেও অনেক সময় অনেক কিছু করতে পারি না কারণ আমরা প্রতিনিয়ত একটা কথাই বলি যে চেষ্টা করুন নিজের যোগ্যতায় আসুন নিজের যোগ্যতায় নিজের কর্ম দেখান আর আপনি সুপার একটি লিস্টে থাকেন এবং প্রতিনিয়ত ভালো ভালো সাপোর্ট পান আপনি যাই হোক আমি আর কথা না বাড়াই এবং চলে যাব সুপার একটিভ লিস্টে তবে কিছু কথা কিন্তু বলতেই হবে যাই হোক ভয় দেখি দিয়েছিলাম কিছু কথা বলবো না ভালো কথাগুলোই বলবো যাদের নাম আছে তারা সকলকে অভিনন্দন গ্রিন জিরো ওয়ান ফাইভ ইশা ইশ পিসনিয়া স্বপন সেভেন হান্ড্রেড মাইদুল মন্দিরা ট্রিপল নাইন আলাউদ্দিন প্রাবেল এস আই কাকন আলামিন ইসলাম এম ডি রাজু মাহির ফোর ডাবল টু ওয়ান কাজী রাহান রেজওয়ান টুয়েলভ রিপন ফোর জিরো এন এ রকি সেভেন্টি ওয়ান মোসাফিজ ডাবল জিরো ওয়ান মুন্না ওয়ান জিরো ওয়ান লিটন আলী ফেরদাউস থ্রি ফোর এইট সিক্স ইমন ভি লিমন ডাবল এইট তারপরে হচ্ছে টায়ার টু সগোয়াতা টোয়েন্টি ওয়ান শুভ টু জিরো টু ওয়ান আশিক ট্রিপল থ্রি সাজাদ চৌহান ইমন ফোর টু এ শিফা মুনমুন বিশ্বাস বৃষ্টি ওয়ান আবু সালেহ নাহিদ মাহবুবুল নিমন সাইফুল রাজু রিমন জিরো থ্রি কাউসার জীবন ফোর সেভেন বজলুর আশিকুর ফাইভ জিরো কোভিড টোয়েন্টি ওয়ান মিস্টার নজরুল রাজু আহমেদ রাহিমা খাতুন সানিয়া সিক্স নাইন রবিউল থ্রি সিক্স ফাইভ নেবলু ওয়ান টু থ্রি টায়ার থ্রি শিয়াব টোয়েন্টি ফোর সেলিম রেজা হায়ার ডাবল টু ওয়ান রিতা ওয়ান থ্রি ফাইভ তহিদা বিডি ওমেন গোলার আকু সান্তা ওয়ান ফোর ইমরান হাসান মিস্টার রাহুল ফোর জিরো সানজিমা সেলিনা সাথী 
मानुषर पाठक हन देखें लेखारो अनेक पाठक गतकाल हेलो कथा सबा शुभे आशा कर सबा भलो आते दादाटेनमेंट खुले हेलो कि एकदम दुनिया सब सिसटेम अल्प स्वल्प मेनलि गणतंत्री त दरकार <laughs> सम्पूर्ण मेधा परिश्रम हामश्रम मान मान अवसर किसान व्यय कर ले टाइम नहीं मडारेटर 
মুখ দেখে তো করতে পারছে না সে নিঃসন্দেহ বোকানা একশো টাকা আয় করতে গেলে যথেষ্ট পরিশ্রম করতে এবং মেধা ঘাট দশ টাকা আপনার কেউ দেবেন তার জন্য আপনার একটা পরিশ্রম দরকার তার জন্য এখন আপনি আপনাকে আমি পছন্দ করি আমি চাই সবাইকে বন্ধুত্বপূর্ণ ভাবে নিয়ে চলতে এখন আপনি যদি মনে করেন যে আমি একটা বোকা না হলে এখানে পঞ্চাশ কোটি টাকা ইনভেস্ট করে সে নিজের সত্তর আশি লক্ষ টাকা পার মান্থে তুলতে পারে সেটা না করে কেন সবাইকে এইরকম করছে তো আসলে বেসিক্যালি সরল সহজ বোকা এইটাই কি আসল আপনাদেরকে পছন্দ করতে সাপোর্ট পায় তার জন্য পড়াশোনা এগিয়ে নিয়ে অনেকটাই সহজ হয়ে যায় খুব ব্যয়বহুল আমি মনে করি এখন পড়াশোনা খুব ব্যয়বহুল আমি দেখতে পাই যে তারা মনে করে যে এখানে কিছু বোকা লোক করে সিস্টেমটা চালাচ্ছে এই লোক গুলো এত বোকা না বলছি যে এই সিস্টেমের উপরে যারা আছে সব দিয়ে আপনি কি করছেন না করছেন সেই আইডা তার আছে এখন আপনি অনেক সময় আমরা ভদ্রতার খাতিরে অনেক কিছুই নেগলেক্ট করেছিল তার মানে এই নয় আমি বোকা আপনাকে আমি বিশ্বাস করি তার মানে এই না যে আমি আপনার কিছুই বুঝতে পারি না তাই না এখন এই বিষয়টা মাথায় রাখতে হবে যে সিস্টেমটা যে লোকগুলো চালাচ্ছে তাদের তাদের সাথে কি ব্যবহারটা করা হবে না আপনি যে গাছের তলে দাঁড়িয়েছেন সেই গাছটাই তো ডাল ফলা কেটে ফেলে আপনি নিজে নিজের বুদ্ধি কাটিয়ে তাহলে তো আপনার ওখানে দাঁড়ানোর মতো পরিস্থিতি থাকবে না তখন সবাইকে ওখান থেকে বেরিয়ে যেতে হবে আলটিমেটলি তো কোনোই লাভ হবে না আপনার কারণ আমি আমার আপনার আমার কোনো ব্যবহার আপনার খারাপ লাগতে পারে তাহলে সেই ক্ষেত্রে আপনাকে কি বলতে হবে আমার সাথে ওপেনলি ডিসকাশন করতে হবে যে বিষয়টা কি হলো সেই রাইট এখানে সবাই যাচ্ছে ওপেনলি কিন্তু আপনি যদি নিজেই নিজের মনের ভিতর গবেষণা শুরু করেন যে কি ব্যাপারও কি করছে এইভাবে কোনো একটা বড় ডিসিশন নেন তার জন্য কোনো জটিলতা তৈরি হয় সে তার দায় কে নেবে এখানে এসে বন্ধুত্বপূর্ণ ভাবে কাজ করতে এসে যদি ব্যক্তিগত জীবনে জটিলতা তৈরি হয় তারা তো অসুবিধা এই জন্য আমার যে রিকোয়েস্ট এগুলো বলার রিকোয়েস্ট যে এখানে মানুষ কেউ কারো ব্যক্তিগত বিষয় না গলাতে যাবেন না একজন পিওর কাজ করবেন তারপর নিজের কোয়ারি থাকলে সেটা সরাসরি জিজ্ঞাসা করবেন কিন্তু পার্সোনাল বেশি ঢুকতে যাবেন আর বেশি বুদ্ধি খাটিয়ে লাভ নেই কারণ আপনার থেকে অনেক বেশি বুদ্ধি নিয়ে সেই লোকটা এখানে চালাচ্ছে কাজ করুন নিজের প্রতিভায় 
কারো ব্যক্তিগত জীবনে খুব একটা বেশি ইন্টারফেয়ার করতে যাওয়ার দরকার নেই যে লোকগুলো বন্ধুত্বপূর্ণ আচরণ করছে তার মানে এই না যে দিন শেষে তারা কিন্তু বোকা তো তারাও কিন্তু অধিক মেধাবী সম্পন্ন মানুষ যে এত মানে কোটি কোটি টাকা এখানে ইনভেস্ট করে রাখছে যে তার মানে এই না যে তারা আসলে কিছুই বোঝে না তো আই থিঙ্ক আমাদেরকে এই জায়গা থেকে বের হয়ে আসতে হবে এবং প্রত্যেকটা জিনিস কিন্তু আপনাদের জন্য দাদা কিন্তু প্রথম থেকে যে কথাটা বলেছে যদি একটা স্টুডেন্ট খুব সাবলীল ভাবে নিজেকে প্রেজেন্ট বলি কথাটা হচ্ছে যে এই কারণে বলা হয়েছে যে এখানে সাপোর্ট দেওয়া হচ্ছে সবাইকে দেওয়ার উদ্দেশ্যে কিছু ইউজার আছে তারা তাদের কিছু অ্যাটেম্প লক্ষ্য করা গিয়েছে যে ফেক আইডি খোলা প্রবণতা এই ফেক আইডি খোলা বা একই ব্যক্তি সুযোগ নেওয়ার জন্য একাধিক আইডি চালানো কাউকে দিয়া এটা ধরতে পারলে আমি বলে দেবো যে তাকে পারমানেন্ট ব্যান করতে বারবার বলে দিয়েছি যে যে প্রথম কথা তো এটা ঠিক যে আমরা তো বোকা না আর বোকা হলে কেউ কোনোদিন এতটাকে ইনভেস্ট করত না এখানে সিস্টেমটা যাতে ঠিকঠাক চলে সহজে সবাই যাতে বেনিফিটেড হয় সেই সেইভাবেই উদ্যোগটা নেওয়া হয়েছে এখানে কারণ এখানে আপনারা টাকা দিচ্ছেন আমরা সেই টাকার পরে ব্যবসা করে টাকা দিচ্ছি তা তো না আপনারা কিছুই দিচ্ছেন না আপনারা শুধু দিচ্ছেন আপনাদের ক্রিয়েটিভিটি সৃষ্টিশীলতা দিচ্ছেন অর্থাৎ আপনারা খেটে কুটে পোস্ট করছেন আমরা আপনাদের সাপোর্ট দিচ্ছি জিনিসটা হচ্ছে এটাই অর্থাৎ আপনারাই আপনারা আনন্দ করে পোস্ট করছেন যেগুলো আপনাদের পরে প্রেশার ক্রিয়েট করেও করা হচ্ছে না যে আমার এই কাজটা করে দাও তাহলে তোমার বিনিময়ে তোমাকে টাকা দিচ্ছি তাও তো না এটা ওপেন সোর্স ওপেনলি সব কিছু আপনি আপনার অ্যাকাউন্ট থেকে পোস্ট করছেন আমরা সেটা কিউরেশন করছি অর্থাৎ সেটাকে সেটা সেই পোস্ট বা আর্টিকেল থেকে যাতে ইনকাম হয় তার ব্যবস্থা করে দিচ্ছি এটুকি হচ্ছে আমরা অর্থাৎ আমরা আপনাকে ইনফ্লুয়েন্স করছি তাহলে আমাদের যে রুলস অ্যান্ড রেগুলেশনস আছে সেগুলো অবশ্যই মেনে চলতে হবে তাই জাস্ট মানে স্ক্যান করে দেখা গেছে যে ব্লক চাইনে বেশ কিছু ইউজারের মানে পুরোপুরি তো ধরা সম্ভব না কিন্তু তাদের মানে অ্যাক্টিভিটিস একটু ফিশিং অর্থাৎ একাধিক আইডি থাকলেও থাকতে পারে তাদের আমি লিস্টটা আমি দিয়ে দেবো অ্যাডমিনদের সার্চ করবেন ফেক আইডি বা একই ব্যক্তি একাধিক আইডি চালালে তাকে পারমানেন্ট ব্যান করবেন আর কেউ কারো বিশেষ করে অ্যাডমিন প্যানেলে যে যারা আছে যেমন আমি আমার ভাই আমরা কেউ না কেউ একটা এক একটা কমিউনিটির ওনার আমাদের ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে আপনারা কখনো ইন্টারেস্ট দেখাবেন না এটাও আমি আপনাদের রিকোয়েস্ট করব পার্সোনাল লাইফ পার্সোনাল লাইফে আলাদা কাজের ক্ষেত্রে কাজের আমার যে ভার্চুয়াল নেম আছে সেই নেমেই সম্বোধন করবেন সেইখানে কথাবার্তা যাই হবে এই ডিসকর্ডের ভিতরই হবে ডিসকর্ডের বাইরে কিছুই হবে না এটাই থ্যাংক ইউ সো মাচ দাদা অনেক ভ্যালুয়েবল কথা বলার জন্য আই থিঙ্ক আমি মনে করি যে ব্যাপারগুলো সকলে বুঝতে পেরেছে তবে আমি একটা একটা কথা আমি আপনার হয়ে ইউজারদেরকে শুধু মাত্র অ্যাড করতে চাই সেটা হচ্ছে ভাই এই প্রেক্ষাপটে যেখানে দ্রব্যমূল্য আকাশ চুম্বি দাম তাও যে ভাই খেয়ে পরে আমরা সকলে বেঁচে আসছি দিন শেষে মানুষগুলোর প্রতি কৃতজ্ঞতা কিন্তু জানানো উচিত আর যে কথাগুলো বললো এই কথাগুলো কিন্তু মেনে চলা উচিত থ্যাংক ইউ সো মাচ বড় দাদা এবং ছোট দাদা অনেক ভ্যালুয়েবল কথা বলার জন্য আই থিঙ্ক আমি মনে করি আমাদের বাংলা ব্লকবাসী সকলে পজিটিভ চিন্তার মানুষ এবং পজিটিভ ধারাবাহিকতা তারা প্রতিনিয়ত রাখতে পছন্দ করে হোপফুল তারা আপনার এবং দুজন দাদার কথাগুলো মনোযোগ সহকারে শুনবে এবং শুনেছে এবং তারা তাদেরকে এইভাবে প্রেজেন্ট করবে नाम ठीक क्यागल करते हैं जो संग कविता स्टोरि शेयर जो कि आबृति আপনি যে কোনো কিছু ক্রিয়েটিভিটি আপনি আমাদের সঙ্গে শেয়ার করতে পারেন তার জন্য যেটা কাজটা করতে হবে সেটা তুমি আপনার নামগুলো এখানে খুব সুন্দর করে লিখতে হবে ওকে আমাদের কিন্তু মডেটা অলমোস্ট কাউন্ট করা শুরু করেছে প্রথমে দেখছি অনেকের নাম আমি যদি ভুল না করি কাজী রায়ান থেকে যদি গান করেন তাহলে গানের গান লিখবেন যদি কবিতা বলেন কবিতা কবিতা লিখবেন যদি যোগ করেন 
টোক স্লিপ দেন ঠিক আছে ওকে তো টাইম শুরু হয়ে গিয়েছে दिन शेष सकलेन होते भलो बिनुद्ध होते परवर्ती छह दिन भलो एनार्जेटिक भाव क्या करते তো আপনাদের সহযোগিতায় আমাদের কাম্য তো আশা করি অনেকের নাম দেখতে পেয়েছি তো আমি আরো এক মিনিট সময় দিলাম যদি আপনারা চান এখন আবারও নামগুলো লিখতে পারেন এখানে এতগুলো অডিয়েন্স শুধুমাত্র এই কয়জন আবারও সময় চলছে যদি চান তাহলে কিন্তু নামগুলো দিতে পারেন আমি একদম শেষবারের মতো করে বলছি ওকে টাইম স্টাফ গানের পাখিরা হারাই গেছে নামগুলো আপু ইয়াতে দেন মডারেটর প্যানেল দেন ওখান থেকে আমি সবাইকে চেষ্টা করবো এক এক করে ডাকার জন্য এবং আই থিঙ্ক আমরা অনেক সুন্দর একটা সময় উপভোগ করব মোস্ট হচ্ছে নরেন ম্যাম দিয়ে দিয়েছে কারণ আমি জানি এ খুব ফাস্ট আর সঙ্গে কিন্তু সে কিন্তু আরো একটা কিন্তু कारण टाइप ना दी अपना सोजा हो तो अपने আমরা প্রতিনিয়ত থাকি তারপরও দেখা যাচ্ছে যে আমরা ক্লাস নেই প্রফেসর হবে রেডি ছাত্র কোনো দেখা দেখি নাই খোঁজ খবর নাই তো এটা হচ্ছে সবচেয়ে বড় ব্যাপার আর যেহেতু এবিবি স্কুল থেকে আপনাদেরকে সাপোর্ট করা হয় লেভেলের ভিতরদেরকে তো এবিবি স্কুলকেও তো ভালোবাসতে হবে এটাই হচ্ছে কথা আর কথা না বেরিয়ে এবার সর্বপ্রথম যে মানুষের কাছে যাব যার গান আমাদেরকে প্রতিনিয়ত মনে আনন্দ দেয় আনন্দের খোরাক যোগায় সে আর কেউ না লিমন ভাই দিস ইজ ইউর টাইম আমি তোমারি প্রেম ভিকারী ভালোবেসে ঠাই দিও পরানে গো ভালোবেসে ঠাই দিও পরান আমি তোমারি তুমি আমারি পাশে থেকে জীবনে মরণে গো পাশে থেকে জীবনে বুকেরি ভিতরে আমদার কুঠি রে তুমি গোচন্দের পাঠি চোখের মনিতে শয়নে সপনে আছো তুমি দিবস রাতি ভালোবেসে ঠাই দিও পরণে গো ভালোবেসে ঠাই দিও পরণে চোখেরি মনিতে শয়নে সপনে আছো তুমি চামতি ভালোবেসে ঠাই দিও পরণে গো পাশে থেকে জীবনে তোমারে আমি যে কত ভালোবাসি গো বোঝাব কেমন বোঝাব তোমার না পেলে জানি 
আমি তো মারি প্রেম ভিখারি ভালোবেসে ঠাই দিও পরানে গো ভালোবেসে ঠাই ভালো লাগে তো তাই বললাম আচ্ছা কত দুই পর্বে কেন গান গাননি জি ভাইয়া কত দুই পর্বে কেন গান গাননি না এইসব গান গুলো মাঝে মাঝে শুনি তো ভালো লাগে তাই ঠিক আছে যাই হোক আপনার ভালো লাগা আমাদের আনন্দের প্রয়াস আর কি যাই হোক আমরা পারছি না মানে কারণ আমাদের আসলে জিম এই ব্যাপারগুলো ম্যানেজমেন্ট করে আর এটা একটু আসলে নিজের ব্যস্ততার কারণে ফ্যামিলি ইস্যুর কারণে আজকে একটু বিনোদন দেওয়ার জন্য আসবে সে হচ্ছে আমি একটি গান গাবো গানটি শিল্পী হচ্ছে আকবুল আব্দুল জব্বার পুরনো দিনের গান আর কি তুমি কি দেখেছ কভু জীবনের পরাজয় দুঃখের দহনে করুণ রোদনে তিলে তিলে তারে ক্ষয় তিলে তিলে তারে ক্ষয় তুমি কি দেখেছ কভু জীবনের পরাজয় দুঃখের দহনে করুণ রোদনে তিলে তিলে তারে ক্ষয় তিলে তিলে তারে ক্ষয় আমি তো দেখেছি কত যে স্বপ্ন মুখুলেই ঝরে যায় শুকনো পাতার মর মরে বাজে কত সুর বেদনায় আমি তো দেখেছি কত যে স্বপ্ন মুকুলেই ঝরে যায় শুকনো পাতার মর মরে বাজে কত সুর বেদনায় আকাশে বাতাসে নিষ্পল আশা হাহাকার রয়ে যায় দুঃখের দহনে করুণ রোদনে তেলে তেলে তারে খয় তেলে তেলে তারে খয় তুমি কি দেখেছ কভু জীবনের পরাজয় দুঃখের দহনে করুণ রোদনে তেলে তেলে তারে খয় তেলে তেলে তারে খয় প্রতিদিন কত খবর আসে যে কাগজের পাতা ভরে জীবন পাতার অনেক খবর রয়ে যায় অগোচরে প্রতিদিন কত খবর আসে যে কাগজের পাতা ভরে জীবন পাতার অনেক খবর রয়ে যায় অবসরে কেউ তো জানে না প্রাণের আকুতি বারে বারে সে কি চায় স্বার্থের টানে প্রিয় জন কেন দূরে সরে চলে যায় কেউ তো জানে না প্রাণের আকুতি বারে বারে সে কি চায় স্বার্থের টানে প্রিয় জন কেন দূরে সরে চলে যায় ধরুনির বুকে পাশাপাশি তবু কেউ বুঝি কারো নয় দুঃখের দহনে করুণ রোদনে তেলে তেলে তারে খয় 
তেলে তেলে তারে খায় তুমি কি দেখেছ গভু জীবনের পরাজয় দুঃখের দামনে করুণ রোদনে তেলে তেলে তারে খায় তেলে তেলে তারে খায় তুমি কি দেখেছ কভু ধন্যবাদ ভাই অসাধারণ অসাধারণ আচ্ছা অমিতাভ ভাই আপনি যদি কিছু মনে না করেন আমি কি একবার আপনাকে রিকোয়েস্ট করতে পারি হ্যালো সবাই কিন্তু অনেক সুন্দর বলেছেন আর আপনার কণ্ঠটা আসলে সত্যি অনেক সুন্দর এবং আপনি ইতিমধ্যেই কিন্তু সকলের নজরে চলে এসেছেন এবং আমাদের পক্ষ থেকে কিন্তু আপনার কাছে কিন্তু অলমোস্ট জুসি একটা সাপোর্ট চলে গিয়েছে তো আমি যেটা বলতে চাচ্ছি কেন মনে হলো যে আজকের এই গানটি করা আপনার উচিত বা কোন জায়গা থেকে ভাবলেন যে আজকের এই মুহূর্তে এই প্রেজেন্টেশনটা করা উচিত কেন ভাবলেন অনেক মানুষের অনেক হতাশা অনেক আছে হ্যাঁ তো এ কারণে আর কি যে মানুষের আসলে মানুষ মানুষে মানুষের পাশে দাঁড়ানো বা মানুষের কিছু কিছু মানুষ আছে একসময় অনেক কিছুই থাকে এখন অনেকেই একটা ইয়ের মধ্যে হম এই হতাশার মধ্য থেকে আর কি যাই হোক চিন্তা আমরা করে এই গানটি গাও আর কি আপনার জীবনে হতাশা কেটে যাক এবং ভালো সময় আসুক আর আপনার গানের গলা সুন্দর প্র্যাকটিস করবেন আর আমিও চেষ্টা করলাম আমার পক্ষ থেকে খুব সুন্দর একটা সাপোর্ট আপনাকে দেওয়ার জন্য ধন্যবাদ সো মাস হ্যাঁ থ্যাংক ইউ ভাই এ পর্বে যার কাছে চলে যাবো সে হচ্ছে জাহিদুল ইসলাম জিরো ওয়ান দিস ইজ ইউর টাইম হ্যালো জাহিদুল ভাই জি ভাইয়া আমরা আপনার কাছ থেকে কি শুনবো ওকে কবিতা ভাইয়া ওকে আমার কবিতার নাম আমার পরিচয় লিখেছেন কবি সৈয়দ ঝামচুল হক আমি জন্মেছি বাংলায় আমি বাংলায় কথা বলি আমি বাংলার আলপথ দিয়ে হাজার বছর চলি চলিপলি মাটি কমলে আমার চলার চিহ্ন ফেলে তেরো ছত নদী শোধাই আমাকে কোথা থেকে তুমি এলে আমি তো এসেছি চর্যাপদের অক্ষরগুলো থেকে আমি তো এসেছি সৌদাগরের ডিং আর বহর থেকে আমি তো এসেছি কৈবত্যের বিদ্রোহ গ্রাম থেকে আমি তো এসেছি পালযোগ নামে চিত্রকলা থেকে এসেছে বাঙালি পাহাড়পুরের বৌদ্ধ বিহার থেকে এসেছে বাঙালি জোর বাংলার মন্দির বেদি থেকে এসেছে বাঙালি বরেন্দ্র ভূমি সোনা মসজিদ থেকে এসেছে বাঙালি আউল বাউল মাটির দেউল থেকে আমি তো এসেছি সর্বভৌম বারো ভইয়ার থেকে আমি তো এসেছি কমলার দিঘি মসুয়ার পাল থেকে আমি তো এসেছি তিতুমির আর হাজি সরিও থেকে আমি তো এসেছি গীতাঞ্জলি ও অগ্নিবাণীর থেকে এসেছে বাঙালি ক্ষুদিরাম আর সূর্য সেনের থেকে এসেছে বাঙালি জয়নুল আর অবন ঠাকুর থেকে এসেছে বাঙালি রাষ্ট্রভাষার লাল রাজপথ থেকে এসেছে বাঙালি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর থেকে আমি যে এসেছি জয় বাংলার বজ্রকণ্ঠ থেকে আমি যে এসেছি একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ থেকে এসেছি আমার পেছন হাজার চরণ ধুলি থেকে সুধাও আমাকে এত দূর তুমি কোন প্রেরণাই এলে তবে তুমি বুঝি বাঙালি জাতির বীরবন্ত শোনা নাই সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই একসাথে আছি একসাথে বাঁচি আজও একসাথে থাকবই সব বিভেদ রেখো মুছে দিয়ে সামনের ছবি আঁকবই ইত্যাদি হয়ে এবার চলে যাবো সাইমা ম্যাডামের কাছে 
হ্যালো স্যার আচ্ছা এটা কে কে ছিল এটা পার্টিসিপেট করছে কে আর জাহিদুল ইসলাম 01 হ্যালো আসসালামু আলাইকুম হ্যাঁ এই তো কেমন আছেন জি ভাইয়া ভালো সবাইকে শুভেচ্ছা আমি আমার নিজের লেখা একটা কবিতা বলবো তো কবিতার নাম হচ্ছে কষ্টের মাঝি তুমি তো শুরু শুরু করি এ কি সত্য নাকি স্বপ্ন তোমায় ভেবে যখন কল্পনায় মনের অব্যক্ত কথা সব ভাবনায় লুকুচুরি করে চোখের আলপনায় হৃদয় প্রেমে তুমি জুড়ে থাকো মনে চোখ বুঝলে দেখতে পায় এই প্রণয়ে তুমি আমার চোখে অনেক স্বপ্ন আমার চোখে তোমার ভাষা তুমি ছাড়া এই হৃদয়ে বুঝে না অন্য কোন আশা বসন্তের ফুলে ফুলে সাগর নদীর টানে বর্ষায় যখন ভিজে বৃষ্টির কণা ঘাসের টগায় আমি চেয়ে দেখি নির্বাগ নিরালায় নিজে নাহি নিজের অস্তিত্ব পাই এক মুহূর্তের আনন্দ সব ভেঙে ছাই তোমার বিহনে তাই আড়ালে বসে ভাবি কষ্টের ব্যথায় আমি কাঁদি এ কেমন যন্ত্রণা হচ্ছে ব্যথা দুঃখ বেদনার বাদ আনন্দ অনুভূতি ছিল তো সবই পৃথিবী আমার এখন আধার বাগানে বাগানে ফুটে না ফুল আকাশে নেই চাঁদ পাখির কণ্ঠে নেই গান হৃদয়ে নেই প্রেমের নির্বাচিত সুখ কষ্টের মাঝে একান্ত ভালোবাসা নিঃস্বার্থ ছিল আশা হৃদয় আমার আবেগি ভরা রঙিন স্বপ্নে হয়েছিলাম মায়াবি কষ্টের মাঝে এখনো তুমি না পাওয়ার কষ্টটাকে মানি তবুও রবি নীরবে কষ্টের মাঝে তুমি জীবনে আধার কেটে না পাওয়াকে সঙ্গে নিয়ে রব কষ্টের আকাশে আমি ধন্যবাদ সবাইকে দাদা জানে ভাইয়া আমাদের তরফ থেকে অন্য কেউ না সে হচ্ছে মিস্টার নজরুল আজকে যার কবিতা আমি টুইটারে দেখেছি শেয়ার হচ্ছে আমার বাংলা ব্লগ থেকে আমি আজকে আমার একটি সরচিত কবিতা বলবো কবিতাটা প্রাকৃতিক ইতিহাস ভিত্তিক যেগুলো আজকাল অনেকে জানে না এই জন্য আমি এটা লিখতে উদ্বুদ্ধ হয়েছি আর কি তো এখানে কবিতার কথায় এটাকে বাউন্ডারি বলে আমরা বাউন্ডারি বলি এক সময় মাটিতে চৈত্র মাসে ফাল্গুন মাসে মাটিতে ঘূর্ণয়ন বা ঘূর্ণি ঘূর্ণি ঝড়ের মতো উঠত পাতা উড়িয়ে উঠত এটা আমরা বাউন্ডারি বলি অন্য এলাকায় কি বলে আমি জানি না এ নিয়ে আমি কবিতাটা লিখছি আর কবিতাটা নিষ্কাপ যেটার নাম বলা হবে এটা আমার মেয়ে তাকে বলে বলে আমি লিখছি আর কি তো আমার আজকের কবিতার নাম বাসন্তী বাউনুর লিখেছে এ জে এম নজরুল ইসলাম কবিতা ও নিষ্কাত কি করো মা কার্টুন দেখি কিসের কার্টুন মিনার কার্টুন ও তাই বুঝি 
জি আব্বা এদিকে এসো দেখে যাও বাউনুর দেখতে যাই কি বললে কি এ নাম তো শুনিনি শুনবে কেমনে দেখি নিজে দেখো নিজে এসো দেখতে যাই এবার মোরা বাইরে গেলাম দেখতে বাউনুর সময়টা দুপুর ছিল রোদ ছিল প্রখর গাছের পাতা হালকা নড়ে চলে যায় প্রহর আসে না বাউনুর কাটে না সময় এবার বসলাম গাছের গোড়ায় মেয়েটা যাবে বাড়ির ভিতরে এই বাড়ে না ধরে আমি ওবার এবার উঠে হয়ে গেলাম খারা এবার বুঝে আসবে বাউনুর আর একটু দ্বারা চার পা হেঁটে রাস্তার পাশে যখন আসিলাম ছোট একটা বাউনুর তখন দেখিলাম দেখ মা ওই যে পাতা ওড়ে এর নামেই বাউনুর কি কন আব্বা এ তো বাতাস ঘরে নাম কেন বাউনুর আমি বললাম হ মা এ নামে বাউনুর আগের দিনে বাউনুর গুলো অনেক বড় হতো শুকনো সব লতা পাতা আসমানে উঠাতো ভূতের মতো কুন্ডলি আর পেতনির মতো জোর অনেক কিছু তুলতো উড়ে আসমানের উপর আশেপাশের পরিবেশে পড়ত ধুলার সাপ নিষ্কা তো এবার বলে উঠল ওরে বাপ রে বাপ ওরে বাবা এত ধুলা বাউনুর নিয়ে গেল রাস্তাটি পরিষ্কার হলেও আমার গায়ে ধুলা দিল চলো আব্বা বাড়ি যাই চিনিলাম বাউনুর এবার থেকে দেখলে চিনব এরকম বাউনুর বাউনুর হলো বাতাস কুণ্ডলি ফালগুন চৈতে হয় কুণ্ডলি পেকে উপরে উঠে তারে বাউনুর কয় নিষ্কাত কয় হ আব্বা বুঝিলাম বাউনুর চলো এবার বাড়ি যাই কাম আছে প্রচুর এই ছিল বাউনুর কাহিনী আর না লিখতে চাই নিষ্কাত কে কোলে নিয়া বাড়িত গেলাম তাই শেষ এই ছিল আমার তবে পরবর্তীর সুযোগ পাই আমি আরো একটা কবিতা শোনাব ঘূর্ণিঝড়ের মতো যেটা হয় মানে খুব ঘুরতে ঘুরতে যেটা হয় ওইটা জি ধুলো মাটির থেকে উঠে ফালতু মাটির থেকে উঠে কুন্ডলি পাখি পাখি উড়ি ওঠে ছোট বড় হয় অনেকগুলো আবার বড় হয় অনেক দূর পর্যন্ত আপনার খড় কুটা সব উড়ে তোলে উপরে তবে আজকাল ইরি ধানের আবার দেশে কম দেখা যায় তারপরে আছে টুকটাক এই আর কি থ্যাংক ইউ সো মাচ বিশেষ করে যখন প্রচুর গরম ফোটে তখন সেই সময়টাতে দেখা যায় বুঝতে পেরেছি ব্যাপারটা থ্যাংক ইউ সো মাচ নজরুল ভাই অনেক সুন্দর ব্যাপারটা বুঝিয়ে বলার জন্য আর এই পর্বে পরবর্তীতে আমি সুযোগ পেলে দেখিনি আমি কয়েকদিন থেকে একটু ব্যস্ত শুধু পোস্ট লিখতেছি আর একটু কমেন্ট টমেন্ট করতেছি ঠিক মতো আজকে আমি ওই যে একটা আবৃত্তি করতে যাচ্ছি আসলে আবৃত্তিটা আমার রেকর্ড করা আছে সেটা কি প্লে করা যাবে হ্যাঁ অবশ্যই আপনি হচ্ছে রেকর্ড এর মাধ্যমে শোনাতে চান কোন বিষয়ের উপর কোন থিমের উপর লিখেছেন আর কোন চিন্তা ভাবনা থেকে হ্যাঁ আমি বলতেছি আসলে আমি কোনো কবিতা আবৃত্তি করতেছি না বা পাঠ করতেছি না আমি আসলে একটা নাটকের কিছু সংলাপ সমন্বয় করে পাঠ করতেছি যে নাটকে লেখক জীবন বোধে হতাশ এবং জীবনের মানে খুঁজতে গিয়ে কিছু জীবনধারার সংলাপ 
ব্যক্ত করেছেন এবং সংলাপগুলো আমার এতটাই ভালো লেগেছিল যে সেগুলো সমন্বয় করে আবৃত্তি করার চেষ্টা করেছি
যখন তখন মরো যখন তখন বাঁচো কিন্তু কিন্তু আমরা সবাই স্বাভাবিক মৃত্যুর গ্যারান্টি চাই ব্রেকিং নিউজ অভিজাত শপিং মলে আগুন কিলখানায় সামরিক বিদ্রোহ ভেঙে পড়েছে রানা প্লাজা ক্যান্টনমেন্টের সংস্কৃতি ধর্মী ধর্ষণ ও খুন বিশ্ববিদ্যালয়ে দফায় দফায় সংঘর্ষ তারপর প্রেস ক্লাবে মানববন্ধন শাহবাগে গোল জোয়ার ছবিরাটা আমার অনুসর কিন্তু আমরা সুখী বিস্ময়কর এবং হতাশ মৃত্যু একটি বিকল্প ধারণা মাত্র বেঁচে থাকলে হয়তো পৃথিবীর কোনো একটা নিয়মে বদলে যেত কবিতার কাঙ্ক্ষিত নারীকে পাবে এই নিয়ম পৃথিবীতে নেই কবির মাংস খসে পড়বে রন্ধ্রে রন্ধ্রে ঢুকে যাবে যুগপথ প্রেম আর পুঁজিপাদীদের চেনা ফাঁক তা কি হয় কিন্তু আমি জানি আমি জানি পৃথিবীর পথে পথে আবার ফসল ফলবে নদীর ঘান লেগে থাকবে শিশুর নাকে সব ফুলে পুজো হবে দেবতার দেবতারাও সাম্যবাদীন হবে নিশ্চয়ই মানুষ মরছে আমি মরছি তুমি মরছো তুমি মরছো সবাই মরছে সবাই মরছে সবাই সবাইকে খাবে বাস্তু সংস্থা আমরা মরেছি বহুবার আকাঙ্ক্ষার মৃত্যু হয়েছে যতবার এবং জন্মেছি যতবার আমাদের শেষ কৃত্য হবে শূন্যতায় অ্যান্ডেরিয়াল অব চিউরি শূন্যতায় শোকসঙ্গে কেননা আমরা মানুষ সৃষ্টির সেরাজীব আশরাফুল মাখলুকা আমরা ভীষণ সুখী বিস্ময়কর এবং হতাশ ধন্যবাদ সবাইকে আমি যদি ভুল না করি নাটকের যে মেয়েটা ছিল সেটা হচ্ছে অপি করি একদম একদম মনে রাখে সকলকে জি আলহামদুলিল্লাহ আমি ভালো আছি আজ আমাদের জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মদিন এই জন্মদিনের সকলকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি আর আমি একটা গজল করতে চেয়েছিলাম আজকে সেটাই করব কিছুক্ষণ আগে এক ভাই খুবই সুন্দর করে আমার পরিচয় কবিতাটা বলল যেহেতু আজকে আমাদের জাতির জনকের জন্মদিন তারই একটি আমার পরিচয় শেষাংশটুকু বলে আমি আমার গজলটা শুরু করব পরিচয়ে আমি বাঙালি আমার আছে ইতিহাস গর্বে কখনোই ভয় করিনি কেউ আমি উদ্যত কোন খর্গে শত্রুর সাথে লড়াই করেছি স্বপ্নের সাথে বাস অস্ত্র উশান দিয়েছি যেমন শস্য করেছি চাষ একই হাসি মুখে বাঁচিয়েছি বাঁশি গলায় পড়েছি ফাঁস আপোষ করিনি কখনোই আমি এই হলো ইতিহাস এই ইতিহাস ভুলে যাব আজ আমি কি তেমন সন্তান যখন আমার জনকের নাম শেখ মুজিবুর রহমান তারি আদর্শে চলছি আমি চলব আজীবন ধন্য তাই ধন্য আমি ঘুরে গেল মন ধন্যবাদ সকলকে আমি আজকে একটি গজল শোনাবো যেহেতু আগামীকাল আমাদের মুসলমানদের একটি অনেক বড় ধর্মীয় উৎসব যেটি হচ্ছে লাইলা তুল বরাত সেই বিষয়টাকে সামনে রেখেই আজকে আমি একটা গজল পরিবেশন করছি আশা করি ভালো লাগবে আল্লাহ আল্লাহ তুমি জানলে জালালু শেষ করা তো যায় না গে তোমার গুণগান আল্লাহ আল্লাহ 
তুমি কদির গফল তুমি জলিল জব্বা অনন্ত অসীম তুমি রহিম রহমান আল্লাহ আল্লাহ তুমি মাটির আদমকে প্রথম সৃষ্টি করিয়া তুমি মাটির আদমকে প্রথম সৃষ্টি করিয়া ঘোষণা করিয়া দিলে শ্রেষ্ঠ বলিয়া তাই নূরের ফেরেস্তা করে আদম কে শেষদা ও তাই নূরের ফেরেস্তা করে আদম কে শেষদা তুমি সবার চেয়ে দিলে মাটির মানুষকে সম্মান আল্লাহ আল্লাহ তুমি জানলে জালালু শেষ করা তো যায় না গে তোমার গুণগান আল্লাহ আল্লাহ শিশু মুছা নবীরে যখন দুশ্মনেরই ডরে শিশু মুছা নবীরে যখন দুশ্মনেরই ডরে সিন্ধু কে ভরে আদিল ভাষায় সাগরে প্রাণে ছিল যাহার ভয় সে থাই পেল সে আশ্রয় প্রাণে ছিল যাহার ভয় সে থাই পেল সে আশ্রয় সেই দুশ্মনেরই হাতে তাহার বাঁচাইলে প্রাণ আল্লাহ আল্লাহ তুমি জানলে জানালু শেষ করা তো যায় না গে তোমার গুণগান আল্লাহ 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 ধন্যবাদ সকলকে কেমন <laughs> আছেন <laughs> আসলে আজকে মনটা বেশি ভালো না আমার ওয়াইফ এর শরীরটা খুবই খারাপ অসুস্থ ভীষণ ভাবে আপনারা সবাই একটু দোয়া করবেন এসটিমার জন্য আচ্ছা ওকে আমি একটু আমার অডিয়েন্স দের কাছে একটু মন খুলে দোয়া চাবো যে আমাদের এই সীমা আপু যার মাধ্যমে আমাদের এখানে হাজির হয়েছেন এই সিদ্দিকি ভাই ইতিহাসটা আপনাদের কাছে নতুন না তো যাই হোক যে মানুষটার জন্য আজকে আমরা এই মানুষটাকে পেয়েছি তার মানে তার রোগ মুক্তির জন্য ঈশ্বর হয়েছে যাই হোক বলার আগে আমাদের অডিয়েন্স খুব সুন্দর করে প্রার্থনার আশীর্বাদ দিয়ে দিয়েছে গালটির গীতিকার রসুগার সামসুদ্দিন হীরা আর মনির খান গানটি গিয়েছিলেন আমি চেষ্টা করব গানটি একটু গাওয়ার জন্য শোনা যাচ্ছে আমার বয়স একদম আখের কষ্ট মে বান্দ না দয়ালা মারে দুই দিনের কে বিশাহ দিয়া এই দুনিয়ায় পাঠাইয়া আখের কষ্ট মে বান্দনা দয়াল আমারে ও দয়াল বান্ধনায় আমারে দয়াল 
বাইন্ধো নাই আমারে দয়াল বাইন্ধো নাই আমারে ও দয়া বন্ধনা আমারে তুমি শখের দোকান খৈলা হবে করছো দোকানদারি সওদা করতে সেই দোকানে দিলায় আমায় ছাড়ি তুমি শখের দোকান খৈলা হবে করছো দোকানদারি সওদা করতে সেই দোকানে দিলায় আমায় ছাড়ি আমার পথে পথে দিন ফুরালো আয়সা মায়ার সংসারে আমার পথে পথে দিন ফুরা হালো আয়সা মায়ার সংসারে আখের কাষ্ট মে বান্ধনা দয়াল আমারে ও দয়াল বান্ধনা আমারে দয়াল বান্ধনা দয়াল বান্ধনা রে ও দয়া ও বন্ধনা আমারে তোমার হুকুম ছাড়া গাছের একটা পাতা বন রে না শিশির কোনা মেঘের বাদ কিছু ঝরে না তোমার হুকুম ছাড়া গাছের একটা পাতা বন হরে না শিশির কোনা মেঘের বাদ কিছু ঝরে না জানি না কার সারাই সওদা করা হইল না রে রং বাজারে জানি না কার সারাই সওদা করা হইল না রে রং বাজারে জানি না কার সারাই সওদা করা ও দয়া ও দয়া জানি না কার সারাই সওদা করা হইল না এই রং বাজারে জানি না কার সারাই সওদা করা হইল না এই রং বাজারে আখের কাষ্ট মে বান্ধনা দয়াল আমারে ও দয়াল বান্ধনা মারে দয়াল বান্ধনা দয়াল বান্ধনা মারে ও দয়া বান্ধনা আমারে মানে আমি মানে অন্যভাবে বলতে চাই না কারণ গুড কারণ আপনার গানের গলা সত্যি সুন্দর তো যাই হোক থ্যাংক ইউ সো মাছ আমাদেরকে সুন্দর করে আচ্ছা শুরু করলাম হ্যাঁ সেই রেল লাইনের ধারে মেটো পপ তারপরে দাঁড়িয়ে 
एक मध्य बयसी नारी एखो रे हाथ बारिए कोका फिर घर फिर कब फिर ना कि फिर ना खोका फिर घरे फिर कब फिर ना कि फिर ना दृष्टि बिस्टि गुकिए से तो अश्रु मुछे ना गोपने आतले मुख लुकिए दृष्टि बिस्टि गब शुकिए से तो अस्त्र मुछे ना गोपने आचले मुख लुकिए शुदू सुनने चे था जान आकाशे सीमा छड़िए खोका फिर घरे फिर कब फिर ना कि फिर ना से रेल लाइन धारे मेटो पत्तार पर दिए एक मध्य बयसी नारी एख रहे हाथ बारिए खोका फिर घरे फिर कब फिर ना कि फिर ना खोका फिर घरे फिर कब फिर ना कि फिर ना दृष्टि ऐले से ही जुद्धे गल आज सुन्न हृदय तार गुमरे गुमरे जाए आकार दोष्टी छेले से ही जुद्धे गल फिर लो नायार आज सुन्न हृदय नहीं गुमरे गुमरे जाए आकार खोका आस घरे आस मरणे सीमा छड़िए खोका फिर घरे फिर कब फिर ना कि फिर ना से रेल लाइन धारे मेटो पत्तार पर दिए एक मध्य बयसी नारी एख रहे हाथ बारिए खोका फिर घरे फिर कब फिर ना कि फिर ना खोका फिर घरे फिर कब फिर ना कि फिर ना धन्यवाद भैया थैंक यू सो माच ओके अनेक सुंदर और सब बड़ो जो बेपार भलो छोड़े चले जाब पेंसिया कैन बंध दल रे मोनाम बंध दल प्राण पाखी रे जाए बंधु बंध जत माता पिता तारा सत देह तुम चार मचर गले पचे जा कैन बंध दल रे मन मान कैन बंध दल सुना दाना कत किया 
रजो की पुषाक रे मोनामो बंधो दलन घान रे मोनामान कैनो बंधो दलन घान जे दिन कान चले जाबे सभी पुरे रे गाए दिबे मार की नो थान रे मोनामान कैनो बंधो दलन আমরা একদম শেষ প্রতিযোগী শান্তা ম্যাডামের কাছে চলে যাব আর এরপরে আমি চেষ্টা করব একটা গল্প শেয়ার করব ওকে শান্তা ম্যাডাম আমাদের গানের বাকি চলে আসুন গান নিয়ে আর এর ফাঁকে একটা কথা বলে রাখি আপনার আজকে মুন্না ভাই এমবিবিএস এর যে পারফরমেন্স টা দেখেছেন আপনার চাইলে ঠিক এইরকম ব্যতিক্রম ধর্মী পারফরমেন্স আমাদের সঙ্গে শেয়ার করতে পারেন আমরা আমাদের সাধ্য মতো চেষ্টা করব এবং আপনারা অবশ্যই চেষ্টা করবেন নিজের সেরা টুক দেওয়ার জন্য হ্যালো শান্তা ম্যাডাম দিস ইজ ইউর টাইম চেষ্টা করব করে দিতে অরিজিৎ সিং এর শুরু করি ভাইয়া দুরিয়া ফির বিকম না হুই এক আধুরি সে হামারি কাহি রে আসমা কো জমি ই জরুরি নেই জামিলে জামিলে ইশকে সে চাবহি জিসক মিলতে নেই মঞ্জিলে মঞ্জিলে রঙে থে নূর থা জব করিব তু থা এক জন্ন থে সথা ইয়ে জহা বাত কি রেত পে কুছ মেরে নাম সা লিখে কে ছোরে গা তো কা হামারি আধুরি কাহানি হামারি আধুরি কাহানি খুশবো সে তেরে ইহি টাকা গে চলতে চলতে দেখো না হম কহ আ গে জন্মতে তু দেখে কেউ নেই চাঁধে সুরজ সবি ইন্তেজারে তুরা সদি উসে করা কেসি বেছি হুমে তব সে হামারি আধুরি কানি হামারি আধুরি কা 
अभी <laughs> दोनों बहुत भैया थैंक यू सो मच हमारी अभी वेलकम भैया ओके हमरा एकदम शोर शेष पे चले ऐसे थी तब ये हाशिर का फिर जब बोला है तो जाइ हो हाशिर हमारे बाल्लो का लेर बांधो भी थी तो आज खुद को रे ही कहना जाने हाशिर को था मुझे एमोंट आप तो हर को फिर थी तो ताहले आज कहना ही बात हाशिर को था हमारे बार बार मुझे कहना ही बात तर शी छोटो संसारे को था हमारे मुने सीनियर चिलो विश्वविद्यालय पोरा सुनाए। आशीर जखून ग्रेजुएशन शेष हो गया चिलो, तখন हाबिक पेशा एक जो नाम करा सामना दिख रही थी। ढाका शहर के बुके पेस तरह भालो भाभी शंकर थी। अधिक छोटो शंकरे एक रात की थी, जहाँ नाम चिलो हस्ती। बेशी भालो वाशन के ही हुट करे तीता हुए जाए। त्यौहार � हाशिर जनों पूरो शंकर दुमरे मुट्ठे जाए। निवाचों ने शंकर गोपन शेष करे रात दूधों दी के जाकून आतिर चिले लगा दिए। हाबिता छोटो बाइक निए पिते चिलो तर किचु आ गई। हाशिर शंकर मुट्ठों पुने शेष कथा बोले चिलो। हाबित बोल चिलो आमी अकुन भात खाई। बासा ऐसे एक शंकर रातेर खाबर खाबो। तबे रास्ती वाला जनो आरो जनो मानो सुनो वो बेश नीचे बिल्ली रास्ता र बात नहीं थे ही मोटर बाइक तो जखून घुरिया चिलो हाबे उठ को रे ही आचाम का जनो दूर घटना टक घुटे गया घटना इस थले ही बहुत देर हाबे ठाका मेडिकल रे गेटे जखून हाशी तर पियो मानो शेर वो इम्नितो देहों टक देख चिलो हाशी हाशी बुझे उठते पार चिलो ना की भावे ये शोक से काटी हो उठते की भावे ये पृथ्वी पे तार छोटा हाशित के ऐसा नहीं है पोस्ट चल गए ये सब भावते भावते ही तार जनों बहुत अशोमे चले गए थे आज दिर्घो दो वर्षों पूरे आचम का यामर जनों हाशिर को सब बार बार मुंह पूरे आज हुट करे जखोन शुंदा � और तो चोरे ही मोटा मोटी बात शेर उद्देश्य रोना दिलाम जात्रा बहुती हीरा के फोन को लाम बोला हम राते की तो हम के शोते बोलते हम राते नहीं रान्ना करे रे को बर्दो की दा पेट काटा मोर पोजन तो बेश भालो भाव पे ये शक्ति रास्ता बेश फाका मोटा मोटी और तो भालो गोती तो जो आश्चर्य और � वो जाएगा टा। गोती कोमी है, भांगा अंशु टुकु, धीर गोती त्यावर जेते हैं। आमा कुछ भालो भावे मने आचे, ऑटो ड्राइवर कुछ शाब्दने धीर गोती ते भांगा अंशु टुकु पार होती चिलो। किंतु विपरीत दिखते के आशा बोरो बात जोखोन, आमादेर ऑटो टाके पारी दवर चेष्टा कोच चिलो, तोखोन जनो आमादेर ऑटो � छोटे-छोटे जोखों ने घटना टामी देखे थे आज के मुहत्ते जनों शोरीले लोम गुलो दारी ए गिए थे। आमी होतो बाघ हुए गिए थी बात चलो केर कोर्मो कांडो देखे। इम्नीते ही इस हॉलपुर रास्ता टूटू भागा तार भी तोर बात चलो जोखों ने तुम जोर को दी ते गाड़ी चलिए निये गलो एवरों रास्ता आमर भीतरे आलाद एक ता भय ढूँके गिये थे। ये दृश्य तो खुन बार-बार आमन मोने होते चिलो, आमी निजे के कुनो मो तोई शामली नहीं ते पार चिलम ना। तो ते नियोतो रास्ता शौंश करन कराते के रास्ता बोरो करा होते चे। जिस्ता करनो होते चे एवं बुझानो होते चे, अबे के ट्रैफिक आयन शंपुर के भालुवाबे छ बोरो गाड़ी चलाए, तारा की कौन-कौन छोटो गाड़ी के भीतर है थका लोग जोन दूर कौन-कौन चिंता करे, पेपट्टा हमारे एमोटो अवस्था कुनो भावे ही बहुत कम होए उठते ना, हाशिर घटना तो दुबारा आगे, हाशिर मुक्ता देखले हमारे अखनो एक घटनार कथा बार-बार मने पड़े, किंतु आज के हमारे जिधि कौन-कौन
আমার পরিবারের কি এটা ভাবছি আর কোথায় যেন বুঝিয়ে যাব ধন্যবাদ সাপ তখনই ঘটনাটা ঘটেছিল তো ঈশ্বরের অশেষ কৃপায় আমি হচ্ছে বেঁচে গিয়েছি আমি একেবারে ছোট একটা কবিতা শুনবো কবিতাটা হচ্ছে আঞ্চলিক ভাষায় হ্যাঁ কবিতাটার নাম হচ্ছে আমার পিয়ার চিঠি আমাকে কি শোনা আছে একদম ক্লিয়ার আচ্ছা কেমন আর শূন্য চুল ভাই খবর তো আর নিলাই না আমরা বাড়ির লকডাউন দিছে লগের বাইর যে করোনা আমের বাড়ির কি অবস্থা বাড়ির ব্যাগে ভালা নি হেই দিন একটা সিডি দিছিলাম হেই সিডিটা ফাইসুননি বাজার দোহান ব্যাগটা বন্ধ মোবাইলও তো টেহা নাই আনের কথা মনে পড়লে সিডি লেহা দিন কাটাই সিডি দাও জামে লাগো বাইতে দেয় না বাইরই তো মনে কি আর হইতাম মানে কই শুনে এখন কি হরতাম হেই দিন একটা বেডি আইসিল বিক্কা সিক্কা মাগে হেই বেডির বাড়ি বলে আনের বাড়ির লগে কি যে বালা লাগছে হেই দিন কেমনে বুঝাইতাম মনটাই চাইছে আনের কথা উড়ি গুড়ি ব্যাগটা জিগাইতাম ব্যাগ কথা কইতে আরছি না মায়ে আসিল দারো বেরি রে তাই ইশারা দিয়া তবে এক্সপ্রেশন শুনে মনে হলো থ্যাংক ইউ সো মাচ বন্ধুরা আর ইতিমধ্যে মোটামুটি আজকে আমাদের যেহেতু আজকে আমাদের একটু ত্রুটি ছিল তো আই হোপ সামনের সপ্তাহ থেকে আমরা সব ত্রুটি গুলো আরো সুন্দর করে রিকভার করে আরো প্রেজেন্ট করার চেষ্টা করব আশা করা যায় যে সবকিছু আমরা আরো ভালোভাবে ডেলিভারি দেওয়ার চেষ্টা করব। এবং সবাইকে শুভকামনা আর যদি কারো প্রশ্ন থাকে সেক্ষেত্রে আপনারা অবশ্যই আমাদেরকে কি করবেন একটা করে টিকিট কাটবেন আমাদেরকে জানাবেন আপনার প্রশ্ন উত্তর করার জন্য আমরা সদা প্রস্তুত ধন্যবাদ সবাইকে আমাদের সঙ্গে টানা দুই ঘন্টা থাকার জন্য এবং আমার বকবকানি শোনার জন্য এবং আমার বাংলা ব্লগবাসী আপনাদের কাছে কৃতজ্ঞ এবং ব্ল্যাক যে কথাগুলো বলেছে সেই কথাগুলো কিন্তু ভালোভাবে মাথায় রাখতে হবে এবং বড় ভাইয়ের কথাগুলো দুই কানের ভিতরে ঢুকে মস্তিষ্কের মধ্যে রাখতে হবে কারণ আপনাদের জন্যই কাজ করা হচ্ছে তো নো চালাকি নো ভান্ডামি অনলি ফর ফেয়ার ডেলিভারি থ্যাংক ইউ সো মাচ গুড নাইট অল আর দাদা বড় দাদা এবং ছোট দাদা আমরা একটু মডারেটর প্যানেলে আপনাকে ইয়া দিয়েছি কেউ কিছু বলতে পারছেন